বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন কবি কামাল চৌধুরী তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কবিতা লিখছেন আজকে তিনি যে বইটি নিয়ে আলোচনা করবেন সেটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে প্রথমবারের মতো যখন উপস্থাপন করা হলো তেমনি একখানা বই এই বইয়ের নাম উই শ্যাল ফাইট অন দি বিসেস এবং এই বইয়ে সেই বঙ্গবন্ধু সেই অসাধারণ ভাষণ সাতই মার্চের একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে সে সম্পর্কে এখন আলোকপাত করবেন কবি কামাল চৌধুরী আমি সবসময় বলি বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন আসলে বাঙালির স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মানুষ কারণ বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে বাঙালি তার সমস্ত আবেগ স্বপ্ন সব কিছু যেন একটি ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু ধারণ করেছিলেন নামের ভেতরেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এই বইটি যিনি সংকলনটা যিনি করেছেন অর্থাৎ যিনি লিখেছেন জ্যাকব এ ফিল্ড এবং এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে গ্রেট ব্রিটেন থেকে এবং এখানে একচল্লিশটি মোট একচল্লিশটি ভাষণ এখানে সংকলিত হয়েছে এই ভাষণগুলি সংকলন করার সময় জ্যাকব অফ ফিল তিনি তার ভূমিকাতেও তিনি লিখেছেন যে তিনি একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি হলো যে যেই ভাষণগুলি আসলে মানে ইতিহাস তৈরি করেছে যে ভাষণগুলি মানব সভ্যতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপুল বিশাল ভূমিকা রেখেছে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রেখেছে বা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে এরকম ভাষণগুলিকে তিনি এখানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন আর জানেন যে সাতই মার্চের ভাষণ কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্ব ঐতি প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে ইউনেস্কো কর্তৃক এবং বঙ্গবন্ধু যখন সাতই মার্চে এই ভাষণটি দেন তারপরেই কিন্তু সারা পৃথিবী বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল কারণ আমরা জানি যে উনিশশো সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় সেই সময়টাতে নিউজ উইকে একটি পত্রিকার একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল সেই সংখ্যা বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল রাজনীতির কবি পয়েট অফ পলিটিক্স তিনি তার সেই ভাষণে তিনি সমস্ত জাতির আবেগ স্বপ্ন সব কিছুকে যেন ধারণ করেছিলেন অর্থাৎ একটি ব্যক্তির মাধ্যমে যেন জাতি কথা বলেছিল এবং এখানেও কিন্তু আছে যে মানে শুধুমাত্র এগুলি ভাষণ নয় এগুলির মাধ্যমে দেখা গেছে যে যুদ্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে অনিশ্চিত একটা সিচুয়েশানের ভেতরে কিংবা ক্রান্তিকালে এই ভাষণগুলো তার জনগণকে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বঙ্গবন্ধু বিশ্ব মিডিয়াতে বিশ্ব নেতৃত্ব হিসাবে এর আগেও আবির্ভূত হয়েছেন বহুবার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়েছে আগামী তো লেখা হবে বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু আমাদের বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য আজকে সারা পৃথিবীর ঐতিহ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন আমি বিশ্বাস করি যে বঙ্গবন্ধু আগামী দিনে বঙ্গবন্ধু নিয়ে আরও অনেক লেখা হবে এবং এখানে যে একচল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যে এখানে যে তার কি যেমন জর্জ ওয়াশিংটনের আছে হোচি মিনের আছে নেপোলিয়ানের আছে সাইমন বলিভার আছে আমি নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে এরকম সব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা তো এদের এখানে কিন্তু আপনার এই ভাষণ সারবাদু আলেন্দের আছে তো এই ভাষণগুলির ভেতরে বঙ্গবন্ধু অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমাদের জন্য খুবই আনন্দের এবং গৌরবের আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নেতা এই বাঙালি জাতির নেতা সারা পৃথিবীর নেতা হিসেবে কিন্তু আবির্ভূত হয়েছেন এবং সারা পৃথিবীর শোষিত নির্যাতিত মানুষ তার ভাষণ থেকে উজ্জীবিত হবে আমি আজকের স্বনামধন্য আলোচক কবি কামাল চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবন্ধুকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনের জন্য এই বই এবং এই বইয়ের ভাষণটির যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন সেটি আমাদেরকে নতুনভাবে বঙ্গবন্ধুকে চিনতে সাহায্য করেছে আমরা মনে করি যে বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর স্থান এই ভাষণে অন্তর্ভুক্ত নেতাদের সমপর্যায়ে এটি সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য অহংকারের গৌরবের